الحمد لله اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اوصيكم واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا واتقوا فتنه لا تصيب الذين ظلموا منكم لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله واعلموا ان الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب لا حول ولا قوه الا بالله ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനോട് തത്വ പുലർത്തുന്ന നല്ലവരായ അടിമകളിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട് ഭയാനകമായ ഒരു ദുരന്തമുഖത്താണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ജില്ലകൾ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ 
പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗതവും വൈദ്യുതിയും സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ നിരാലംബരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവുമില്ലാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നവകേരളത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിലില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദുരിതത്തിനിരയായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും മറ്റിതര ഏജൻസികളെയും പരിപൂർണമായി നാം പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഒരു നാടുണ്ട് ആ നാടിന് സബ് എന്നാണ് പറയുക സബ് എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായവും പരിശുദ്ധ കുർഹാനിലുണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നാടായിരുന്നു അത് സബയിലെ കുർഹാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബൽദത്തുൻ തയ്യീബ മനോഹരമായ നാട് എന്നാണ് ഉന്നതമായ സംസ്കാരവും പ്രശോഭിതമായ നാഗരികതകളുമൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തവരായിരുന്നു അവർ അനുഗ്രഹീതമായ കാലാവസ്ഥയും അനുഗ്രഹീതമായ ഭൂപ്രകൃതിയും കൊണ്ട് മനോഹരമായിരുന്നു സഭ സഭയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് സഭയിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായി രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളുണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വെള്ളം നീരാവിയായി പോവുകയും സമൃദ്ധിയിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ വെള്ളം മഴയായി അവരിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ അണകെട്ടിയിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കാർഷിക പുരോഗതിയും നാഗരികമായ പുരോഗതിയും അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ മനോഹരമായിരുന്ന ഒരു നാടാണത് എന്ന് സഭയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു ലക്കത് കാനലി സബൈൻസി മസ്കനിയിൽ ആയ സബ നിവാസികളുടെ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ അവർക്ക് അടയാളങ്ങളുണ്ട് സബകാർക്ക് നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു 
ജന്നത്താനി അൻ യമീനിൻ വശിമാൽ ഇടവലങ്ങളിൽ ഇടതൂർന്ന തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുലൂമിൻ റിസ്ക് റബ്ബിക്കും റബ്ബിന്റെ റിസ്ക് ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക വഷ്കുറു ലഹു അവന് നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും നാഗരിക പുരോഗതിയും വലിയ സൗകര്യവും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നാട് നാഗരിക പുരോഗതികൾ നാശത്തിന്റെ കാരണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സഭ നിവാസികൾ ആ നാഗരിക പുരോഗതിയെ ആ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയെ അവരുടെ കാലാവസ്ഥയെ അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നാഗരിക പുരോഗതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നു അവർ ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ നാം നിയോഗിച്ചു അവരുടെ മേൽ അയച്ചു അതായത് അണപൊട്ടിയിട്ടുള്ള സൈലൽ അരി അണപൊട്ടിയിട്ടുള്ള ജലപ്രവാഹം തടുക്കാനാവാത്ത ജലപ്രവാഹത്താൽ അവരുടെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും അവരുടെ കാലാവസ്ഥയും അവരുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ആകെ മാറിപ്പോയി എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുകയാണ് സഭയിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വല്ലതും പഠിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു നാടാണ് അത്യുഷ്ണമോ അതിശൈത്യമോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലും കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളും മലനാടും ഇടനാടും തീരപ്രദേശവുമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തോളം വനമേഖലകളുള്ള നാൽപ്പത്തിനാലോളം നദികളുള്ള മൂവായിരത്തോളം മില്ലി മീറ്റർ മഴ എല്ലാ വർഷവും ലഭിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യം ഒരു ആ നാട്ടിനെ സന്ദർശിച്ച വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായിട്ടുള്ള സന്ദർശനം ർശകരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഭൂപ്രകൃതി കൊണ്ട് ഈ നാടിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ നിവാസികൾക്കും ധാരാളം സാംസ്കാരികമായ ഉന്നതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പാടെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ഈ നാട് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതല്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ സുന്ദരമായ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അപേധ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ സുന്ദരമായ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അപേധ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാഗരിക പുരോഗതികളിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെക്കാളും മികച്ചു നിന്നിരുന്നവരെ അവരെക്കാൾ നാഗരിക പുരോഗതികൾ സൃഷ്ടിച്ചവരെ ലോകത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാനു അശബ്ദമിൻഹും കുർവ അവരെക്കാൾ കഴിവുറ്റവർ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നും മഹാത്ഭുതമായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നാഗരിക നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും മഹാത്ഭുതമായി ആദ് സമൂത് ഗോത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സമൂത് ഗോത്രം അറിയപ്പെടുന്നു അവരുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭംഗിയും അതിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഓർത്ത് ഇന്നും ആധുനിക കാലത്ത് പോലും ആ വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് നാഗരിക ക്രമത്തിൽ ലോകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജനതയോട് അവരിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകൻ നടത്തുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് 
ജീവിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയെ പരിപാലിപ്പിക്കുക എന്ന ഈ ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കുക എന്ന ചുമതലയോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിയാത്മകമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ പരിപാലന ചുമതല നിങ്ങളെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ സ്വാലിഹ് അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ ജനതയോട് നാഗരിക പുരോഗതിയിൽ ആരെയും വെല്ലുന്ന ഇന്നും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള സമൂത് ഗോത്രത്തോട് അവരിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോലത്തിലായതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഫസാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് കേട്ടോ സന്തുലിതത്വം തകർക്കുന്ന അനിവാര്യമായി നാശത്ത വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അനിവാര്യമായും നാശത്ത വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സന്തുലിതത്വം തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അവരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ആ പ്രവാചകൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അനിവാര്യമായും നാശം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അസന്തുലിതമായ ഉപയോഗക്രമങ്ങൾ ഇത് നാശത്തിന് കാരണമാകും എത്ര വലിയ നാഗരികതയാണ് എങ്കിലും എന്ന് കുർബാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും ഈ സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അത് മാത്രം ഖുർഹാനിന്റെ ഒരു പ്രമേയമാണ് സന്തുലിതമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ സംവിധാനിച്ചത് എന്നത് ഖുർഹാനിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ ആയത്തുകൾ വെച്ച് ഒരാവർത്തി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ഈ മീസാനിൽ ഈ സന്തുലിതത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ കുഴപ്പം വരുത്തരുത് കേട്ടോ അതിൽ അതിക്രമം കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ക്രമത്തെ ഇതിന്റെ താളത്തെ നിങ്ങൾ ഭംഗം വരുത്തരുത് കേട്ടോ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിൽ കോ അഡോപ്ഷൻ എന്നും ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റി എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളിലുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളിലുള്ള ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ അവിടെ കുറയുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അതിനാലാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് അത്രമേൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല പടിഞ്ഞാറൻ മലനിരകളിൽ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾ സിംഹവും പുലിയും കുറയുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കിണറിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു വെള്ളത്തിലുള്ള അളവ് കുറയുന്നു ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു താളമാണ് ഇത് റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു താളക്രമമാണ് ഈ താളക്രമത്തിന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലാത്ത ഈ താളക്രമത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എന്നെയും നിങ്ങളെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും കുർബാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഐമാറത്തുൽ അർ ഈ ഭൂമിയുടെ പരിപാലന ചുമതലയാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇതിനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതാകട്ടെ നാഗരിക പുരോഗതിയിൽ ആരേക്കാളും അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്ത നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ചില ആളുകൾ പറയും പൗരാണിക കാലത്തൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് പൗരാണിക കാലത്തൊക്കെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് പരിസ്ഥിതി നാശമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ കോഴിക്കോട് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഉരുൾപൊട്ടൽ നടന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നതായിട്ട് വളരെ വിശ്വസ്തമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട് ഈ മലയും കുന്നുമൊക്കെ പകുതിയൊക്കെ ബാക്കി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലായി വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ഇടിച്ചു നിരത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടാൻ മലയുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ എന്ന് എന്തൊരു സാധാരണ നാട്ടും പുറത്ത് പറയുന്നില്ലേ താടിക്ക് തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ പീടിക്ക് തീ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് ഈ പരിസ്ഥിതി ദുരന്തവുമായി പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനം നടത്തിയ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാരണത്താലാണ് പ്രകൃതിയിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാരണത്താലാണ് പ്രകൃതിയിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഈ പ്രകൃതി തന്നെ അതിന്റെ താളക്രമത്തെ അതിന്റെ സന്തുലിതത്വത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള പ്രതിഭാസത്ത് 
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏർപ്പെടും പ്രകൃതി തന്നെ ഇതിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ താളക്രമത്തെയും ഇതിന്റെ സന്തുലിതത്വത്തെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പ്രതിഭാസത്തിൽ ഏർപ്പെടും അങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുക മനുഷ്യന്റെ അഹം തക്കേൽക്കുന്ന അടി എന്നാണ് ഖുർആാൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഭാസമെന്ന് അത്തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനീയങ്ങൾ ഉള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഖുർആാൻ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന്റെ അഹം തക്കേൽക്കുന്ന അടിയാൻ തനിക്ക് താൻ പോന്നവനാണ് തനിക്ക് താൻ പോന്നവനാണ് തന്നെക്കാൾ വലുതായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അതീശാധികാരി ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അതീശാധികാരി എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ലേ ആ മനുഷ്യനുള്ള അഹന്തയുടെ തിരിച്ചടി അവന്റെ ഗർഭിനുള്ള തിരിച്ചടി അള്ളാഹുവിന്റെ അജയ്യത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകൃതി തിരിച്ചടിച്ചു എന്ന് പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ വിവരമുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവത്താലയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ സഹായനായി പോകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ അജയ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നീക്കിക്കളയുമായിരുന്നു അല അയുനിഹിം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകളെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട് അപ്പോൾ മാറും കാണുന്ന വഴികളിലൂടെയൊക്കെ കുതിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ നോക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല രൂപം രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ അവന് കഴിയും കേട്ടോ അല മക്കാനത്തിഹിം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നെടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിർഭയരായി കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല വലയർജിയൂൻ പുറകോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നിന്നെടുത്ത് തന്നെ രൂപമാറ്റം വന്നു പോകും കേട്ടോ മനുഷ്യ നീ നിസ്സഹായനാണ് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീ നിസ്സഹായനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഹദീസുകളിൽ കാണാം കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോൾ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോൾ ആയിഷാറലി അള്ളാഹുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുറകേക്ക് നോക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വാനത്തേക്ക് നോക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥനായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും ആയിഷാറലി അള്ളാഹന്റെ ചോദിക്ക് നബിയെ എന്തു പറ്റി അങ്ങെന്താണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് ഐഷാറതി അള്ളാഹന്നക്ക് ചൂട്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കും നോക്കൂ കാർ മേഘങ്ങൾ നോക്കൂ ഐഷ അത് മഴ മേഘങ്ങളല്ലേ റസൂലെ റസൂലുള്ളാഹുലിയുടെ മറുപടി ഐഷ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ആദും സമൂതുമൊക്കെ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദും സമൂതുമൊക്കെ വിചാരിച്ചത് അത് മഴ മേഘങ്ങളാണ് എന്ന് പിന്നെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയം തുറുങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവരെ ഒന്നാകെ മുക്കിയൊടുക്കാനുള്ള കാർമേഘമാണ് അത് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാർമേഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മെ മുക്കിയൊടുക്കാനുള്ള കാർമേഘങ്ങളാണ് അത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അജയ്യമായ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ പ്രകൃതി വിജ്ഞാനീയങ്ങളിൽ വിവരമുള്ളവർ പ്രകൃതിയുടെ താളം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഒരു പ്രതിഭാസമായി അതിനെ കാണുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രവും മതവും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രവും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു മതവും യോജിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കടലിലും കരയിലും നാശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യരല്ലാത്ത കോടാനകോടി ജീവജാലങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ കരയിലോ കടലിലോ ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ വെള്ളത്തിലോ മണ്ണിലോ എന്തെങ്കിലും നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും ഇല്ല മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ മല കുത്തിക്കീറുന്നത് അവനാണ് വെള്ളവും ആകാശവും വെള്ളവും മണ്ണും എല്ലാം മലിനപ്പെടുത്തുന്നത് അവനാണ് 
മനുഷ്യരല്ലാത്തമറ്റാരും അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ദുരന്തം സമാനമായ ഒരു ദുരന്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അതും യാദൃച്ഛികമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായതല്ല എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് കൊളോണിയൽ ശക്തികളുടെ കടുത്ത പരിസ്ഥിതി നാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ വനനശീകരണം നടത്തി വനങ്ങൾ മുഴുവൻ കട്ടോണ്ടുകൾ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോട്ടകൃഷികൾ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ മല മലകളിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മരങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ച് തോട്ടകൃഷികൾ വ്യാപകമാക്കി തീരദേശങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പരിഗണിക്കാതെ തുറമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് അന്ന് ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ ഇന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടെന്നും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ നാശത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള നാശം ആ നാശത്തിൽ കൈവെക്കണം ആ നാശം തിരുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കാശ് നഷ്ടമെന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠവും സാധാരണ പഠിക്കാറില്ല എന്തൊക്കെ നാശമാണ് പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഒരു കടല് വറ്റിപ്പോയി റഷ്യയിൽ സോവിയറ്റ് റഷ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് പരുത്തി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്ട് കസാക്കിസ്ഥാന്റെ അടുത്ത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആരാൻ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത്തി എട്ടായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള പാരാവാരം രണ്ടായിരത്തോടുകൂടി മുഴുവൻ വറ്റി വരണ്ട് മരുഭൂമിയായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കടല് വറ്റി മരുഭൂമിയായി പോയി കിലോമീറ്ററുകളോളം ഒരാൾക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടമായിട്ട് ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഇന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ഒരു കടല് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തോടുകൂടി ആരാൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കടലിടുക്കളിൽ ഒന്ന് വറ്റി വരണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് വ്യാവസായികമായ ആർത്തിയുടെ പേരിൽ കടല് വറ്റിച്ചു കൂടുതൽ പറയണമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഭാരതപ്പുഴയുണ്ട് ഭാരതപ്പുഴി എന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം മഴക്കാലത്തും മാത്രം നൂലുപോലെ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി അത് മാറിയതെങ്ങനെ ഇപ്പോഴും മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എത്രയോ പുഴകൾ കേരളക്കരയിലുണ്ട് എന്നത് സത്യമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആർത്തി പുണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി വരേണ്ടതുണ്ട് സന്തുലിതമായ ഉപയോഗക്രമം ഇമാം റാസി അറബി അള്ളാഹുനു ഖുർആാൻ പരിഭാഷകനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാപ്രതിഭയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊരാൾ വിഷമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തോട് വിഷമുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇമാം റാസി പറഞ്ഞു ഞാനത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഇത് ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ പാഠങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് വക്തൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വക്തക്കൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഫിത്തിന ഒരു കുഴപ്പത്തെ ഒരു നാശത്തെ നിങ്ങളിലുള്ള അക്രമികളെ മാത്രം വന്ന് പിടികൂടാത്ത ഹാസ അവരെ അവരെ മാത്രം പിടികൂടാത്ത ലാത്തുസീബന്ന വന്ന് പിടികൂടാത്ത അല്ലതിന നലമുമിൻകും ഹാസ നിങ്ങളിലുള്ള അക്രമം ചെയ്ത ആളുകളെ മാത്രം അക്രമം ചെയ്ത ആളുകളെ മാത്രം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ മാത്രം പിടികൂടാത്ത ശിക്ഷ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം കേട്ടോ വാലമൂ അറിയണം അന്നല്ലാഹ ഷദീദുൽ ഇഫാ അല്ലാഹു അതി കഠിനമായി പിടികൂടുന്നവനാണ് കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദുരന്തത്തിൽ ഇരയായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും മല തുരക്കാൻ പോയവരായിരിക്കുകയില്ല 
ഇന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോ അവരാരും മലയിടിക്കാൻ പോയവരല്ല അവരാരും ഒരുപക്ഷെ കോറി മുതലാളിമാരായിരിക്കുകയില്ല അവരാരും ഈ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നും ഏൽപ്പിച്ചവരായിരിക്കുകയില്ല അവർക്കൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്ന് ഭവിച്ചത് ഇതിനാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഉത്തരം പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ അക്രമം ചെയ്തവരെ മാത്രമായിട്ടല്ലാതെ എല്ലാവരെയും പിടികൂടുന്ന ശിക്ഷയെ പിടുത്തത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വളരെ ലളിതമായി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഖുർഹാനിന്റെ ഈ പാഠങ്ങളൊന്നും തിരിയുകയില്ല നമ്മുടെ വീട് നല്ല വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിലൊരു മാലിന്യവും നമ്മൾ വരുത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മുടെ ആ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഒരു മാലിന്യവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ധാരാളം മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ മാലിന്യമില്ല വീട്ടിന്റെ അകത്തില്ല പുറത്തില്ല നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലല്ല എല്ലാം വൃത്തിയാണ് പക്ഷേ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മാലിന്യ കൂമ്പാരുണ്ട് ഞാനവിടെ മാലിന്യം ഇടുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കാറില്ല അവരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പകർച്ചവ്യാധി പിടി പിടികൂടി തുടങ്ങിയാൽ ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങൾ പിടികൂടി തുടങ്ങിയാൽ ഞാനവിടെ മാലിന്യം ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ അത് പിടികൂടുകയില്ല എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ മലയിടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മണ്ണ് വാന്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പുഴ കീറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഭൂമിയെ കുത്തിക്കീറിയിട്ടില്ല പിന്നെങ്ങനെയാ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുഹാല പറയാൻ ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതത്വം ആര് തകർക്കുന്നുവോ അതിനെതിരെ ശക്തവുയർത്താൻ കഴിയണം എന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുക അത്തരം ശക്തവുയർത്തലുകളിലൂടെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുഹാല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വളരുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനോഹരമായ രാജ്യം നശിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ദുരന്ത മുഖത്ത് കഴിയുന്ന ധാരാളം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ അവരെ സഹായിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അൽ അമീനായ റസൂലായ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെന്നു മദീനയിലെത്തിയപ്പോ അറിഞ്ഞ വാർത്തകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത മക്കക്കാര് ക്ഷാമത്തിലാണ് മക്കക്കാര് പട്ടിണിയിലാണ് മക്കക്കാര് ദുരിതത്തിലാണ് അനുഭവിച്ചോട്ടെ എന്നല്ല റസൂൽ പിന്നെയോ ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് കുതിരകളുടെ പുറത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുമായി അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി മക്കയിലേക്ക് അത് പ്രവഹിക്കുകയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് മദീനയിലെത്തിയ പ്രവാചകൻ ആദ്യം അറിയുന്ന വാർത്ത അവർ ദുരിതത്തിലാണ് എന്നാണ് എന്നെ പുറത്താക്കിയല്ലേ ഏതായാലും അനുഭവിച്ചോട്ട് അല്ല റസൂലായി സല്ലാസ്ലമ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും മറ്റവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയും ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആ ദുരിത മേഖലയിലേക്ക് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മരണം വമ്പിച്ച ക്ഷാമം വരൾച്ച ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹുനു തന്റെ ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റി ഹദീസുകളിൽ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു തന്റെ ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റി ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉദാരമായി എല്ലാം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ചിലർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷാമത്തെ ഈ വരൾച്ചയെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നീ നീക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹലീഫയെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഞങ്ങളുടെ ഹലീഫ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ വീട്ടിലുള്ള പഴയ വസ്തുക്കൾ പുറത്തു കളയാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് നമ്മൾ കാണരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെ അത്യാവശ്യം സൗകര്യത്തോടുകൂടി നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിച്ചവര് തന്നെയാണ് അവർ അഭിമാനമുള്ളവർ തന്നെയാണ് അവര് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള കാശ് ഈ യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ ദുരിതാശ്വാസ സെല്ല് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കാശ് ഒരു കരുതിവെപ്പുമില്ലാതെ ഒരു കരുതിവെപ്പുമില്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദുരന്തം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദുരന്തം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് അതും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കാഴ്ച
മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാണയത്തുട്ടുകളിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തിലായിരിക്കാം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീര സാന്നിധ്യം അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളിൽ സന്നദ്ധരാകുന്നവർ ഇവിടെ തയ്യാറായി പേര് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള കാശ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള കാശ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലരെക്കുറിച്ചും പല കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചും ആളുകൾ പറയുന്നില്ലേ കൊട്ടാര സമാനമായ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഒന്നാം തട്ടിൽ വെള്ളമായി രണ്ടാം തട്ടിലും വെള്ളമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ നിസ്സഹായരായിട്ട് പോവാൻ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ ലജ്ജ കൊണ്ട് തീർപ്പ് മുട്ടി ഒരു നൈറ്റി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിസ്സഹായതയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിസ്സഹായതയിൽ കരളൊരുങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കരളൊരുങ്ങുക അതുകൊണ്ട് എന്താണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഉദാരമായി തന്നെ കരുതിവെപ്പില്ലാതെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായി തീരും റബ്ബു സുഹാനഹുവാന നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോലു കൗലിഹാദ അസ്തഖുഫീറുള്ള